ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் இருக்கும் இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் சிக்ஸ் ரே ஆப்டிக்ஸில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன அப்படின்னா இந்த ரே ஆப்டிக்ஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஃபார்முலாஸ்னால் நான் போர்டில் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஸோ எந்த இந்த ஃபார்முலா எந்த இந்த டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளமுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் எந்த எந்த ஃபார்முலா நம்ம எங்கே எங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்ஸ்த் சாப்டர் அதாவது ரே ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய தியரி பார்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணியாச்சு நான் பிளேலிஸ்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸில் தேரி சைடு உங்களுக்கு எதனா ஒரு டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணுங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்குண்டான ஃபார்முலாஸ் ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் தள்ளி போயிடுறேன் அதுக்கப்புறம் யூ ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன் ஷாட் ஓகேவா ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த ஃபார்முலாவை எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்ன சின்ன ஃபார்முலா நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் படித்த அந்த ஆப்டிக்ஸ் ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் எலாபரேட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எஃப் நம்ம எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இல்லையா டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் நமக்கு வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபோக்கல் லென்த் அதிலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா வி ஹாவ் டு டிவைட் இல்லையா ரேடியஸ் ஆஃப் கவர்ச்சர் டிவைடட் பை டூ எடுத்தோம் அப்படின்னா வி வில் ஃபைண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் இல்லையா ஸோ விச் மீன் எஃப் ஈக்குவல் டு ஆர் பை டூ இந்த டூ கீழே வந்துடும் அப்போது வி கேன் ஃபைண்ட் ஈஸிலி ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அ லென்ஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது மிரராக இருந்தாலும் சரி லென்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஃபோக்கல் லென்த் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் வென் தி ஹவ் கிவன் ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் அப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வச்சர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதை டிவைட் பை டூ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வி ஃபைண்ட் ஃபோக்கல் லென்த் ஸோ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ஸோ இது என்ன அப்படின்னா இமேஜுடைய டிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஆப்ஜெக்டுடைய டிஸ்டன்ஸ் இல்லை அந்த மிரருக்கு உண்டான டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அந்த மிரருக்கு எவ்வளோ ஃபோக்கல் லென்த் இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த மிரர் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ரே ஆப்டிக்ஸில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அதை நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இல்லையா ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரிப்பீட்டடான கொஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நமக்கு எதனா ஒரு ரெண்டு கண்டென்ட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த தேர்ட் ஒன் ஸோ எதனா இருக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்டை நம்ம எப்போவுமே யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்ஜெக்டோடைய டிஸ்டன்ஸை இமேஜ் டிஸ்டன்ஸை நம்ம வி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் எஃப் அப்படின்றது ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அ ரெ அந்த மிரர் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ கான்செப்டை தியரி பாட்டு படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த ரே ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லா டாப்பிக்கு கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க ஓகேவா இது இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் உங்களுக்கே தெரிய சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் பை ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது இமேஜ் பை ஆப்ஜெக்ட் ஹைட் அண்ட் இமேஜினுடைய டிஸ்டன்ஸை வச்சு கூட வி கேன் மெஷர் த மேக்னிஃபிகேஷன் சரியா ஸோ இது மிரருக்கும் சரி லென்ஸுக்கும் சரி இது காமனான ஒரு டேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் ஒரு சில விஷயங்கள் மாறும் பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுவே நமக்கு இனஃப் ஸோ இது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கேட்க மாட்டாங்க ரொம்ப பேசிக்கான கொஷினாக இருந்தால் இது கேட்கறதுக்கான பாசிபிள் இருக்கு பட் ரிமம்பர் மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த இமேஜ் பை ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மியூ ஈக்குவல் டு சி பை வி இதை நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இல்லையா ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு லே ஒரு ரே வந்து ஒரு லைட் வந்து ஒரு மீடியம்ல இருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு டிராவல் ஆகும் போது அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்னன்றது தான் இது சி பை வி சி அப்படின்றது அந்த லைட்டினுடைய வேகம் வென் இட் இஸ் வேக்யூம் ஆர் ஏர் அண்ட் வி அப்படின்றது அந்த லைட்டினுடைய வேகம் எதனா ஒரு மீடியம்ல ட்ராவல் ஆகும்போது இதை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொ
ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா நம்ம டென்த்லேருந்து படித்தோம் அதே ஸ்னெல்ஸ் இல்லை நைன்த்லேயே நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ ஸ்னெல்ஸ்னா என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ இது ஃபஸ்ட் மீடியம் இது செகண்ட் மீடியம் சரியா ஸோ என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் ஏழாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ அதே தான் நம்ம அந்த ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ரெண்டு மீடியம் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக மீடியம் இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப சிம்பிளான டைரெக்டாகவே கொஷின் கொடுத்துருவாங்க சரியா ஸோ அதில் வந்து நமக்கு ரெண்டு ரூல் இருக்குது இன்வர்ஸ் ரூல் அண்ட் செயின் ரூல் ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தயவு செஞ்சு பார்த்துங்க இது இது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ரேரான கொஷின் தான் பட் நீங்கள் ஃபார்முலா அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நமக்கு அடுத்து எதனா ஒரு எக்ஸாம் வரும்போது அது கண்டிப்பாக அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எய்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்றத நம்ம என்னென்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த மாதிரி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஐசி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் விச் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஒன் பை என் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா அண்ட் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைன்னா ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆறு ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் ஆறு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லைன்னா ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி டைம்ஸ் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன தான் ஃபார்முலா அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிடும் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் இலிமினேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வி ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஓகே ஸ்னெல்ஸ் விண்டோ அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அக்செப்டன் ஆங்கிள் ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் ஓகேவா ஸோ அக்செப்டன் ஆங்கிள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் அண்ட் இந்த ஹோல் பிராக்கெட் போட்டு ரூட் ஆஃப் என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் ஸோ ஃபஸ்ட் மீடியம் அண்ட் செகண்ட் மீடியம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஃபார்முலாஸை நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஒரு ரெண்டு மூணு முறை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் எழுதி பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு லாக்டவுன் சேலஞ்சு போயிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ லாக்டவுன் சேலஞ்சில் நான் இந்த ஃபார்முலா நல்லா தரவு பண்ண வச்சுருவேன் கவலைப்படாதீங்க ஸோ லெவன்த் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு நம்ம மிரியரில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் தூக்குனா என் லெஃப்ட் ஹேண்டு தெரியுது ஸோ அதுதான் லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இது என்ன எல் ஈக்குவல் டு டி டைம்ஸ் சைன் ஐ பை சைடு சைன் ஐ மைனஸ் ஆர் பை காஸ் ஆர் ஸோ லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரிமம்பர் ஸோ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ரெடியூஸ் ஆஃப் இலிமினேஷன் அக்செப்டன் ஆங்கிள் அண்ட் லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இது வந்து அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஸோ என் டூ பை வி மைனஸ் என் ஒன் பை யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ மைனஸ் என் ஒன் பை ஆர் ரொம்ப 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 ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா சரியா தயவு செஞ்சு இதை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதனுடைய டாபிக்ஸும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன் அப்படி வந்தது அப்படின்றது ஸோ இந்த ஸ்டெப்பையும் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதுலேயே ஸோ ஜஸ்ட் யூ ரிமம்பர் என் ஒன் அப்படின்றது அந்த ரேரர் மீடியம் அதனுடைய ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் வென் இட் இஸ் ஏர் அண்ட் என் டூ அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு மீடியம் அதனுடைய ரிஃப்ரெக்டிவ் இண்டெக்ஸை நான் என்ன எடுத்துப்பேன் ஸோ இப்போ வென் வி சப்ஸ்டியூட் என் ஒன் இருக்கிறதுல ஒன்னும் என் டூ இருக்கிறதுல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வி வில் கெட் திஸ் ஃபார்முலா சரியா ஸோ இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் சரியா லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த மிரர் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலாவும் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரே ஆப்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த மிரருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் ரிமம்பர் எவ்ரி திங் ஓகேவா ஸோ பக்காவாக இருக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரிப்பீட்டடான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ இது வந்து லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இதை எழுதுவோம் ஸோ இப்போ ஒன் பை எஃப் விச் இஸ்
அதுக்கப்புறம் இது வந்து வென் ஆல் த லென்சஸ் ஆர் கம்பைன் டுகெதர் இன் காண்டாக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஒன் பை அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் வந்து அதிகமாகும் சாரி ஃபோக்கல் லென்த் வந்து கம்மியாகும் ஃபோக்கல் லென்த் கம்மியாகும் போது அந்த லென்ஸினுடைய பவர் வந்து அதிகமாகும் அதுக்கு அது அதுக்காக தான் நம்ம மொபைலில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமராவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு லென்ஸ் வந்து அப்படியே எல்லாம் அப்படி ஒன்றா சேரத பார்ப்போம் ஸோ அப்போ வென் வி கம்பைன் த லென்ஸ் என்ன ஆகுது அதனுடைய ஃபோக்கல் லென்த் குறையுது அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லென்ஸினுடைய பவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்படி சார் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பவர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் பவர் அப்போ பவர் எனக்கு ஃபோக்கல் லென்த் குறையும் போது பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரி இதை நம்ம டாப்பிக்கில் படிச்சிருப்போம் இந்த டாப்பிக்கில் நான் எலாபரேட்டாக சொல்லியிருப்பேன் சரியா ஓகே ஸோ இது வந்து டிவியேஷன் ஆஃப் அ ப்ரிசம் ஸோ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏ இது மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் ரிமம்பர் சரியா ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஐ டூ மைனஸ் ஏ இது பார்த்தீங்கன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஆஃப் அ ப்ரிசம் ஒரு ப்ரிசம்னுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ரிப்பீட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ என் ஈக்குவல் டு சைன் ஏ பை டி பை டூ பை சைன் ஏ பை டூ இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம டாப்பிக்லேயே பார்த்துருக்கோம் இது எல்லா டாப்பிக்குமே நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ நீங்கள் எதனா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா யூ கேன் ரெஃபர் தட் ஓகே ஸோ இது ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ மெட்டீரியல் ஆஃப் அ ப்ரிசம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ என் வி மைனஸ் என் ஆர் பை என் மைனஸ் ஒன் வி அப்படின்றது ஒயிலட் ஆர் அப்படின்றது ரெட் ஸோ எக்ஸ்டீரியர் லென்த் வேவ் லென்த் ஆஃப் த கலர் அப்படின்றப்ப நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் விப் ஜி ஆர் ஸோ வி அப்படின்றது ஒயிலட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அண்ட் ரெட் அப்படின்றது எண்ட் ஸோ அதுக்கு இருக்கக்கூடிய வேவ் லென்த் ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெல்டா வி பை டெல்டா ஆர் பை டெல்டா ஸோ பெட்டர் நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை ஆனால் டிஸ்பர்ஷிவ் சாரி ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒயிலட் ரெட்டு ஸோ என் வி மைனஸ் என்ஆர் இன்டூ இ டைம்ஸ் இ ஸோ இது எல்லாமே எப்படி வந்தது அப்படின்றத நம்ம ப்ராப்ளம்லேயே பார்த்து விச் மீன் அந்த தேரி பாட்டில் பார்த்துருப்போம் சரியா ஸோ ஆங்குலர் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு கேட்கும்போது யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஆர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா டிபெண்ட் அப்பான் த கொஷன் சரி கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு வேரி த ஃபார்முலா இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம டென்த்தில் படிச்சிருப்போம் ராலே ஸ்கேட்ரிங் ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் வேவ் லென்த் வந்து சாரி லைட் வந்து இஸ் இன் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் பை ஓகே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஃபோர்த் பவர் ஆஃப் இட்ஸ் லேம்டா லேம்டா அப்படின்றது வேவ் லென்த் இல்லையா ஸோ இது தான் அதனுடைய ஃபார்முலா லாஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்முலாஸோட இந்த ரே ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் எந்த எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோலேருந்து விச் மீன் இந்த வீடியோவுக்கு அதுக்கு அப்புறம் வீடியோலேருந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் புதுசாக இருக்குது அந்த சாப்டர் ஸோ பார்க்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருக்கேன் நான் அப்படியே தள்ளி போயிடுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்